హిందూ ధర్మం ప్రేక్షకులకు నమస్కారం అంబర చుంబిత సంబరం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం నిమజ్జనానికి శోభాయాత్రగా వస్తున్న గణనాథునికి నీరాజనాలు పలకటానికి మన స్టూడియోకి విచ్చేశారు ప్రముఖ వేణుగాన కళాకారిణి డాక్టర్ జయప్రద రామూర్తి గారు ఈ శుభవేళలో ఆ గణనాథునికి వేణుగానంతో స్వాగతం పలుకుదాం నమస్కారం అండి మా ముందుగా మన కార్యక్రమాన్ని ఒక చక్కని శ్లోకంతో ప్రారంభిద్దామా చాలా చక్కని వేణుగానాన్ని ఆలపించారు జయప్రద రామూర్తి గారు అసలు మీ ఈ వేణుగాన ప్రయాణం ఎలా మొదలైందండి ఏజ్ వయసులో నుంచి మీరు ఈ వేణుగానం నేర్చుకున్నారు నాది అంటే నేను చాలా చిన్న ఏజ్ నుంచే పర్ఫామ్ చేయడం మొదలైతానండి అందరికీ తెలిసింది మా అమ్మ ప్రేమ రామూర్తి గారు చాలా పెద్ద విద్వాంసురాలు మంగళంపల్లి బాలమురళీకృష్ణ గారి ప్రప్రథమ శిష్యురాలు అనమాట ఆవిడ సో ఆవిడ యాక్చువల్లీ న్యూయార్క్ రాక్ ఫిల్లర్ ఫౌండేషన్ అవార్డు అవి కూడా తీసుకున్నవారు సో ఆవిడ చాలా పెద్ద అంటే షీఈస్ అ సింగర్ ఆవిడ అయితే నేను ఫ్లూట్ ఎంచుకున్నది ఏంటంటే మా ముత్తాత అంటే మా అమ్మకి గ్రాండ్ మా గ్రాండ్ ఫాదర్ అవుతారు ఆయన బెళ్ళారి జమీందార్ అనమాట అక్కడ నైన్టీన్ ట్వంటీస్లో అట్లాగా నేను చెప్పేది శ్రీనివాస్ శాస్త్రి గారని సో అప్పుడు ఇంకా బెళ్ళారి అనేది కర్ణాటకలో కాకుండా మన ఆంధ్రాలో ఉండేది అప్పుడు అంటే అప్పుడు ఒకటే స్టేట్ ఉన్నప్పుడు సో ఆయన ఫ్లూట్ వాయించేవారట నేను చూడలేదు బట్ ఆ జీ జెనెటిక్గా నాకు వచ్చింది సో నేను స్వయంగా నేర్చుకున్నాను స్వయంగా ఐ స్టార్టెడ్ ప్లేయింగ్ సో డైరెక్ట్గా ఇంకా ప్రోగ్రామ్స్ చేయించినవి తర్వాత స్కూల్లో కాలేజ్లో తర్వాత యాక్చువల్లీ నా ఫస్ట్ వెరీ ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ గణేశోత్సవాల్లోనే స్టార్ట్ అయింది వెరీ నా ఫస్ట్ అరంగేట్రం అనేది నేను చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు గణేష్ నవరాత్రిల్లోనే గణేష్ టెంపుల్లోనే అక్కడే స్టార్ట్ అయింది అనమాట సో ఒక విధంగా వినాయకుడే నాకు నా ఫ్లూట్కి నాంది పలికాడని నేను అనుకోవాలి మరి అంత చిన్న వయసులోనే వేణుగానం అనేది నేర్చుకోవటం కానీ అది పర్ఫార్మెన్స్ చేయటం కానీ ఒక మిరాకిలే అని అనుకోవచ్చండి అసలు ఎప్పటి నుంచి అంటే మీకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఉత్సాహం అనేది ఉంటూ ఉండేదా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేదా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా పేరెంట్స్ కానీ అట్లా ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవారా అమ్మ అనే స్ఫూర్తి అండి ఎందుకంటే ఆవిడ సంగీత విద్వాంసురాలు తర్వాత ఆవిడ చాలా విషయాలు అంటే ఆవిడ కూర్చుని నేర్పించడం అనేది ఉండేది కదా ఎందుకంటే ఆవిడే బిజీ పర్ వన్ ఆఫ్ ద బిజియెస్ట్ ఆర్టిస్ట్ ఆవిడ ప్రైమ్ టైంలో అసలు ఉండేవారు కాదు ఇంట్లో ఉండడమే చాలా తక్కువ అనమాట మా ఫాదర్ ఏమో వెంకటరమణ రామూర్తి గారు అని ఆయన హీ వాజ్ ఇన్ బాబా అటామిక్ రీసెర్చ్ సెంటర్ బాంబే సో ఒక విధంగా చెప్పాలంటే పేరెంట్స్ నుంచి నాకు వచ్చిన జెనెటిక్స్ ఏంటంటే మా ఫాదర్ యొక్క సైంటిఫిక్ థాట్ ప్రాసెస్ వచ్చింది కాబట్టి నేను యాక్చువల్లీ నా పిహెచ్డి కూడా కామర్స్లో సో అట్ అకాడమిక్స్లో మా అమ్మగారి నుంచి సంగీతం వచ్చింది సో అమ్మ నుంచి సంగీతం వచ్చింది కాబట్టి ఇటు మ్యూజిక్లో ఐ వెంట్ ఇన్ టు యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ మ్యూజిషియన్గా నేను నేను అది అస్పైర్ చేయలేదు అంటే ప్రొఫెషనల్ మ్యూజిషియన్గా ఫుల్ టైం సంగీతమే చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేను స్టార్ట్ చేయలేదు కానీ మరి డెస్టినీ అంటే మన 
ఇదనే ఉంటుంది కదా ఒకటి సో అది నన్ను దాక్కునట్టు వెళ్ళిపోయింది మరి మీ గురువు గారు ఎవరండి ఒరిజినల్ ఇనీషియల్ అయితే నేను స్టార్టింగ్ లో ఎవరి దగ్గర నేర్చుకోలేదు స్వయంగానే నేను ఓన్గానే ప్రాక్టీస్ చేసి అది స్వయం స్వయంగా వచ్చిన ఒక బ్లెస్సింగ్ అని నేను అనుకుంటున్నాను మేబీ వినాయకుడు ఇచ్చాడేమో సో దాని తర్వాత నేను ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్స్ వాయిస్తున్నాను తర్వాత నాకు రేడియోలో గ్రేడ్ కూడా వచ్చేసింది అప్పుడు మనకి రేడియో దూరదర్శన్ ఇవే కదా నేను చిన్నపిల్లగా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు చెప్తున్నాను సో మనకి ఇవే ఉండేవి అప్పుడు ఇన్ని ఛానల్స్ అవి కూడా లేవు సో రేడియో గ్రేడ్ కూడా వచ్చేసాక తర్వాత మా అమ్మ కనిపించింది అంటే నువ్వు బాగా ఇస్తున్నావు బట్ ఇంకా యూ నో ఎంత ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్కి కోచ్ కావాలన్నట్టుగా సో నీకు ఒక గురువు ఉండాలి ఒక టీచర్ ఉండాలి అని దెన్ ఏమేంటు చెన్నై చెన్నైకి వెళ్ళాక అక్కడ డాక్టర్ ఎన్ రమణి గారు ఆయన సంగీత కళానిధి తర్వాత పద్మశ్రీ అవార్డు అంటే ఫ్లూట్లో లీడింగ్ మోస్ట్ అనమాట ఇప్పుడు హిందుస్థానీ మ్యూజిక్లో హరిప్రసాద్ చౌరాష్య గారు ఎలాగో కర్ణాటిక్ ఫ్లూట్లో లైక్ క్లాసికల్ మన సౌత్ ఇండియన్ క్లాసికల్ ఫ్లూట్లో రమణి గారు అనేది యాక్చువల్లీ వాళ్ళు తమిళియన్స్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఆ రమణి అనేది మనం ఇక్కడ యాక్చువల్లీ మనకి ఫీమేల్ నేమ్ కానీ వాళ్ళు తమి మెన్ కూడా పెట్టుకుంటారు సో చాలా ఫేమస్ ఆర్టిస్ట్ ఆ టైంలో ఆయన సో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన అన్నారంటే ఆల్రెడీ బాగా ఇస్తున్నావు కదా ఏం నేర్చుకుంటావు అనేసి అలా కాదు ఒక నాకు గురువు అంటూ ఉండాలి అని చెప్పేసి అని తర్వాత ఆయన ఓపెనింగే అంటే నన్ను పెద్ద పెద్ద సభల్లోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మద్రాస్ మ్యూజిక్ అకాడమీ కానీ ఇట్లాంటి ప్లేసెస్లో అంటే డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ని డైరెక్ట్గా వింబడడానికి పంపించేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఒక టెన్నిస్ ప్లేయర్ని అలాగా పెద్ద వేదికలకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి దానికి నన్ను ప్రిపేర్ చేశారు అంటే ఇప్పుడు ఫ్లూట్ వాయించగలగడం ఒకటి కానీ ఒక కాన్సర్ట్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ మనం ప్రజెంట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు మీరు యాంకరింగ్ చేస్తున్నారు మీరు బాగా మాట్లాడచ్చు కానీ దాన్ని మీరు మాట్లాడేటప్పుడు టీవీలో మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడితే బాగుంటుంది అని ఒక పద్ధతి ఉంటుంది సార్ అది ఒకటి చెప్తే దాన్ని రిఫైన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇంకా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇంకా బాగా చేస్తుంటారు అదేలాగా ఇది కూడా అనమాట ఒక నేను ఎంత బాగా వాయించినా కచేరీ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి దీన్ని ఇలా వాయిస్తే బాగుంటుంది అని ఒక ప్యాటర్న్ వస్తుంది ఆ ప్యాటర్న్ కి ఆయన ఒక ప్రోద్బలం అయ్యారు అనమాట అంటే మీరు చిన్న వయసులోని ఈ వినాయక పందిళ్లలోని మొదటి పాట వినాయకుడు సంబంధించి ఈ వేణుగానం చేయటం జరిగింది అని అన్నారు మరి దాని అనుభవం ఎలా ఉంది అంటే ఎలాంటి ప్రశంసలను అందుకున్నారు మీరు అంత చిన్న వయసులోనే అందుకోవటం అనేది చాలా గొప్పగా చెప్పుకోవచ్చు ఫస్ట్ విషయం మీరు చెప్పండి సారీ అంటే మొదటి విషయం అండి యాక్చువల్లీ నేను మన రాష్ట్రానికి తొలి మహిళ వేణుగాన కళాకారిణిగా ఏ గ్రేడ్ అందుకోవడం తర్వాత అంటే తర్వాత ఒక స్టేట్ అవార్డు అందుకోవడం కానీ నేషనల్ అవార్డు అందుకోవడం కానీ ఫస్ట్ అంటే ఫిమేల్ ఫ్లూట్ అనేది మనకి మన రాష్ట్రంలో లేదు అసలు మేబీ కొంతమంది నేర్చుకుని ఉన్నారేమో అంటే అంతకు ముందు నేర్చుకుని ఉండొచ్చు చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ చేసింది బట్ ఒక లీడింగ్ లెవెల్కి రాలేదు ఎవరు కూడా అంటే ఒక ఇంపాక్ట్ ఫుల్ గా ఓకే వీళ్ళ తర్వాత ఇప్పుడు నా తర్వాత వచ్చేవాళ్ళు ఓ జయప్రద తర్వాత వీళ్ళు ఫలానా వాళ్ళు అనేది ఒక ఒక అట్లీస్ట్ ముందు ఎవరు అంటే జయప్రద అని ఒక రెఫరెన్స్ వస్తుంది అలా మనకు ఆంధ్రలో ఒక రెఫరెన్స్ లేదు అంతకు ముందు ఓకే మేబీ చేసి ఉండవు అంటే నేర్చుకుని ఉండొచ్చు కొంతమంది ఎవరైనా మనకి నాకు తెలీదు ఆ కాలంలో ఎవరైనా నేను ఇంట్రెస్ట్ తో నేర్చుకుని ప్రొఫెషనల్ గా పర్స్యూ చేసిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఎవరు లేరు ఐ బికేమ్ ద ఫస్ట్ వన్ సో ఫస్ట్ ఏ గ్రేడ్ అండ్ ఆల్ ఇండియా రేడియోలో సెలెక్ట్ అవ్వడం అనేది అది చాలా కష్టం అనమాట ఫస్ట్ ఏ గ్రేడ్ నాకు ఇప్పుడు ఏ గ్రేడ్ వచ్చి ట్వంటీ ఇయర్స్ అయిపోయింది సో అంత యంగ్ ఏజ్ లోనే వచ్చేసింది తర్వాత దూరదర్శన్ లో వాటిలో కూడా అంటే నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్లాంటి పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని కూడా చాలా ముందే నాకు అవకాశం రావడం అనేది జరిగింది అనమాట సో ఆ విధంగా నేను ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అప్పుడు ఇచ్చినప్పుడు అంటే ఫస్ట్ అమ్మాయి అప్పుడు టూ వాయిస్తుందా అనే ఈ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఎక్కువ అయిపోయింది సో ఆ సర్ప్రైజ్ లోనే అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఒక్కొక్కసారి ఆ థాట్ ప్రాసెస్ అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది బట్ డెఫినెట్లీ చూసే వాళ్ళకి కూడా ఒక ఒక కొత్త ధనం అంటే యునీక్నెస్ దీంట్లో ఒక ఏదో కొత్తగా ఉంది ఓకే ఇన్ఫాక్ట్ నాకు బాగా గుర్తు ఒక్కొక్కసారి ఇప్పుడు 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 కలిసిన వాళ్ళు కూడా నన్ను సడన్ గా ఓ ఆడవాళ్ళు కూడా ఫ్లూట్ వాయిస్తారు అని ఇప్పుడు కూడా అడుగుతారు అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ తెలియని వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అందులో లేడీస్ చేయడం అసలే తక్కువ అనమాట సో ఆ క్రెడిట్ నాకు రావడం అనేది అది కేవలం భగవత్ అనుగ్రహం అని నేను అనుకుంటున్నాను జయప్రద గారు మరి మరొక్క వేణుగానం
జయప్రద గారు ఇంత బాగా ఆలపించాలి అని అంటే ఎంతో అనుభవం ఉండాలి మరి చిన్న వయసులో నుంచే మీరు దీని మీద ఎంతో ఉత్సాహం చూపించి మరి ఎంతో ఇష్టంగా నేర్చుకున్న వేణుగానం మరి మీరు చిన్నప్పుడు నేర్చుకునేటప్పుడు కూడా చాలా సాధన చేస్తూ ఉండేవారా ప్రాక్టీస్ ఈ సాధన అనేది ఈ పర్టికులర్ ఈ ఈ సమయంలోనూ ఆ సమయంలోనూ అంటే పొద్దున్న రాత్రి మధ్యాహ్నం అని అలా ఉండేది కాదండి నాకు ఎప్పుడు అనిపిస్తే అప్పుడు తీసుకున్నావు ఇప్పుడు కూడా అంతే నాకు ఏదో అప్పటికప్పుడు ఏదో అనిపిస్తుంది ఇది వాయించదాం అని అది రాత్రి పగలాన్ని నేను చూడను నేను ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు ఇన్ని అంటే ఎన్నో విదేశాలు వెళుతుంటాను కాబట్టి నాకు డే అండ్ నైట్ ఇది క్యాల్కులేషన్ అనేది ఉండదు ఇప్పుడు ఇది రాత్రి ఇది పగలు అన్నట్టుగా అట్లా ఆ రొటీన్ ఉండదు అనమాట ఎందుకంటే ఒక్కొక్కసారి కొన్ని కంట్రీస్ వెళ్ళినప్పుడు ఏమవుతుందనంటే మనకి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మొన్నే రష్యా నుంచి వచ్చాను యాక్చువల్లీ ఐమ్ ద ఓన్లీ ఆర్టిస్ట్ సెలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ మన స్టేట్ నుంచి ఈ ఆజాది కామృత్ మహోత్సవ్కి వెళ్ళొచ్చాను సో అక్కడ ఏంటంటే ఇప్పుడు సమ్మర్ టైమ్ కాబట్టి సన్సెట్ లేదు నార్త్ పోల్ కదా బేసికలీ రష్యా అనేది నార్త్ పోల్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ కంట్రీస్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు అందరూ అడిగారు కూడా ఏంటి వార్ టైంలో వార్ అక్కడ ఏం లేదు కానీ దిస్ మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి ఇనిషియేటివ్ అనమాట సో ఢిల్లీ నుంచి సెలెక్ట్ చేశారు జస్ట్ లైక్ మన స్పోర్ట్స్ వర్డ్ వెళ్ళినట్టే నేను ఐ వెంట్ టు రష్యా పర్ఫార్మెన్సెస్కి అక్కడ సన్సెటే లేదు రాత్రి కూడా మీరు టూ ఓ క్లాక్ కి లేచి చూడండి ఫుల్ డే టైం అంతే అంత ఎందుకంటే నార్త్ పోల్ అది అక్కడ సో మనం కట్టిన వేసుకొని పడుకోవాలి రాత్రి అయింది అని అనుకోవాలన్నమాట సో అదేమైపోతుందంటే ఇలాగ మనం వేరే వేరే దేశాలు వెళ్ళినప్పుడు మనకి రాత్రి పగలు అనేది ఇది వెళ్ళిపోతుంది ఒక రొటీన్ వెళ్తుంది అంటే ఇప్పుడు ఓకే ఈ టైంకి నాకు ఇన్ని అవర్స్ రెస్ట్ కావాలి అని అనుకుంటే ఆ రెస్ట్ ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ నేను ఇప్పుడు మొన్న టూర్ వెళ్ళినప్పుడు అయితే ఆల్మోస్ట్ ప్రతిరోజు రాత్రి నాకు ఫ్లైట్ మళ్ళీ పొద్దున్న దిగటం దిగ దిగే జస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ కి టైం ఉంటుంది అంటే జస్ట్ టిఫిన్ తినడానికి టైం ఉంటుంది వెంటనే ఇలా తయారైపోవాలి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ అక్కడ వెన్యూ వెళ్ళడానికి ఒక టూ అవర్స్ జర్నీ అండ్ చాలా పెద్ద కంట్రీ కదా సో అంత స్కెడ్యూల్ తీసుకోగలగాలనంటే మనకి రాత్రి పగలు అనేది ఉండదు అనమాట అవేర్నెస్ ఉండదు టైం జోన్స్ మారుతూ ఉంటుంది వెన్ యూ ట్రావెల్ టు డిఫరెంట్ కంట్రీస్ అదేలాగా ఏంటంటే నాకు సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే నాకు ఓకే ఇప్పుడు ఇది రాత్రి పగలు నాకు ఒక్కొక్కసారి అని అంటే అఫ్ కోర్స్ కొన్ని మనం పూజలకి కానీ విధానాలకి కొన్ని నియమాలు పాటిస్తాం అంటే మరి అర్ధరాత్రి అయ్యాక తినటం కానీ లేకపోతే పొద్దునే అంటే ఏదో స్నానం నేను నేను అలా చేయను అంటే స్నానం ఇప్పుడు నేను ఈవెన్ నాకు మూడింటికి ఫ్లైట్ అయినా రెండింటికి స్నానం చేసి వెళ్తాను ఎయిర్పోర్ట్కి అలా కొన్ని అలవాట్లు ఉంటాయి మనకి ఎందుకంటే మనం హిందూ ధర్మంలో నేర్చుకున్నావు అవి సో ఆ కల్చర్ ఉండిపోతుంది అనమాట అయితే కానీ ఏంటంటే ఓకే నాకు ఈ టైంకి ప్రాక్టీస్ చేయాలి అది ఏదో వాయించాలని అనుకునేదానికి నాకు రాత్రి పగలు నేను చూడను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అంతే ఒక్కొక్కసారి రాత్రి ఒకటి రెండు గల ఆ టైంకి సడన్ గా నాకు ఏదో వాయించాలి అనిపిస్తుంది సో అప్పుడు కూర్చుని చాలాసేపు స్క్వైట్ గా వాయిస్తాను ఎక్కువ పక్క మళ్ళా నేబర్స్ కి వాళ్ళకి పక్కింటి వాళ్ళకి వినపడకుండా అందుకనే బేస్ లూట్ అలవాటు చేసుకున్నాను ఆ బేస్ లూట్ అనేది అలవాటు చేసుకోవడానికి కారణం పండిత హరిప్రసాద్ చౌరాష్య గారు నేను చాలా చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఫెస్టివల్ ఆఫ్ ఇండియా బంగ్లాదేశ్ వెళ్ళాను అప్పుడు అప్పుడు కూడా అయితే గవర్నమెంట్ సెలక్షన్ వెళ్ళినప్పుడు నాది ఐ వాజ్ మైన్ వాజ్ జూనియర్ ప్రోగ్రామ్ అప్పుడు ఇంకా చిన్నపిల్లని ఆయన మెయిన్ ప్రోగ్రామ్ నాది హాఫ్ అన్ అవర్ ఆయన వన్ అవర్ సో ప్రతిరోజు ఆయన ఎంత బిజీ అంటే చౌరాష్య గారు మీకు తెలిసే ఉంటుంది చీర్వెన్ అలా అని వాయించారు కదా ఆయన ఎంత బిజీ ఆర్టిస్ట్ అంటే ఆ టైంలో ఇప్పుడు బిజీయే బట్ అప్పుడు ఇంకా ఎంత బిజీ అంటే ఇక్కడ పొద్దున అంటే సాయంత్రం ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఆయించి నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మళ్ళీ బాంబే వెళ్ళి అక్కడ వేరే ఏదో ప్రోగ్రామ్స్ మళ్ళీ హీల్ కమ్ బ్యాక్ టు ఢాకా ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ డే సంబడి అంటే ఒక రోజు ఒక మనిషి అంత చేయగలగడం అంత బిజీ ఆర్టిస్ట్ అనమాట ఆయన సో అక్కడ మేము ఒకే ఆ టైంలో మేము ఒకే హోటల్లో ఉండడం తర్వాత మా అమ్మ కూడా ఉన్నారు సో ఇంట్రాక్షన్స్ అన్ని అంటే మేము మాట్లాడుకునేవాళ్ళం ఆయన చాలా నా ఫ్లోట్ విని చాలా మెచ్చుకున్నారు సో అప్పుడు ఆయన చెప్పారనమాట బా వాయిస్తున్నావు కానీ బాల లైక్ బాలమురళి ఇంగ్లీష్లో అన్నారు లైక్ బాలమురళి అంటే మన బాలమురళి కృష్ణ గారు లైక్ బాలమురళి యు మిక్స్ హిందుస్థాని అని చెప్పి నాకు ఫ్లూట్ ఇచ్చారు తర్వాత ఐ యూస్ చాలా అబ్జర్వ్ చేసేదాన్ని ఆయన ప్లేయింగ్ అదంతా మేబీ ఆయన విద్యలో నాకు ఒక ఆవ గింజలు అర అరపాతికంత వచ్చి ఉండొచ్చు బట్ డెఫినెట్లీ ఇంబైప్ చేసుకున్నాను ఇన్స్పిరేషన్ అయితే వచ్చింది నేను దాన్ని ఆ స్ఫూర్తితో ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫీమేల్ ఫ్లూ
శ్రీ గణేష చరణం అని వస్తుంది కదా తెలంగ రాగం సో మీకు ఇక్కడ బేస్ లోట్ కొద్దిగా వినిపించి అలాగేండి అదే శృతికి ఇక్కడ వేరే ఫ్లూట్ షిఫ్ట్ అవడం అన్నాడు నేను కంప్లీట్ డిఫరెంట్ సింగరింగ్ వాయిస్తున్నాను కానీ మీకు వినబడేది ఆ టోన్ జస్ట్ షిఫ్ట్ ఇన్ టోన్ వినిపిస్తుంది అంతే
జయప్రద గారు ఎంతో చక్కగా చక్క చాలా అంటే చాలా బాగా వేణుగాన నాలపిస్తూ ఉన్నారు మరి ఇంకా వేణుగాన గీతాల్ని మాతో పాటు మా ప్రేక్షకులు కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు మీ ద్వారా వినాలని మరి మరి మీరు చిన్నతనంలోనే ఒక వినాయక చవితి ఈ ఉత్సవాలలోనే మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వటం అనేది జరిగింది చిన్నతనంలో మరి ఆ తర్వాత మీ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎక్కడిచ్చారు దీని తర్వాత చెన్నైలో అంటే పెద్ద పెద్ద వేదికల్లో వాయించడం స్టార్ట్ అయింది తర్వాత దూరదర్శన్ అన్ని మీడియా ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువ అనమాట అప్పుడు ఏంటంటే మనకి దూరదర్శన్ ఒక పెద్ద మాధ్యమం ఆ టైంలో అంటే మనకి ఇన్ని ఛానల్స్ అప్పుడు లేవు దాని నుంచి ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ మీడియా ప్రోగ్రామ్స్ తర్వాత రేడియో ఆల్ ఇండియా రేడియో ప్రోగ్రామ్స్ కూడా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉండేవి తర్వాత వేరే వేరే సభల్లో వేరే వేరే ప్లేసెస్లో నేను అప్పుడు ఇంకా సినిమా సంగీతానికి నేను పరిచయం కాలేదు అంటే అఫ్ కోర్స్ నాకు అందరూ తెలిసిన వాళ్ళే కానీ నేను ఇంకా అప్పుడు ఓన్లీ ఒక క్లాసికల్ ఆర్టిస్ట్ కానీ నా ప్రోగ్రెస్ ఎదుగుదల అవుతోంది ఆ టైంలో ఏంటంటే వేరే వేరే మంచి మంచి పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు సడన్గా ఒకరోజు గవర్నర్ గారు ఫోన్ చేయటం ఇలా టీవీలో ప్రోగ్రామ్ చూసి ఇవాళ నాకు ప్రోగ్రామ్ కావాలి అని చెప్పేసి అంటే ఫలానా రోజు కావాలని మా ఇంటికి ఫోన్ చేసి చూయించి మాట్లాడటం అనమాట అదే లాగా రాష్ట్రపతి వచ్చినప్పుడు అలాగ నేను ఢిల్లీ వెళ్ళి అక్కడ వాయించడం సో ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటంటే అప్పుడు ఇంచుమించు పెద్ద పెద్ద డిగ్నిటరీస్ ఎవరు వచ్చినా కూడా ఫస్ట్ నా ఫ్లూట్ ఉండాలి అన్నది ఒక ప్రిఫరెన్స్ ఉండేది సో అది అలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చాలా వాయించాను నేను తర్వాత మళ్ళీ పెద్ద పెద్ద ఫెస్టివల్స్ అంటే భీమ్స్ జోరి జోషి సమారోహ కానివ్వండి సంగీత నాటక అకాడమీ తర్వాత సంగీత సమ్మేళన తర్వాత సూరేష్ కుండ్ మేళ ఇలాగ ఎన్నో పెద్ద పెద్ద అంటే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ భవన్ ఢిల్లీ అప్పుడు ఏపీ ఉండేది కదా యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండేది సో అప్పుడు ఆ తర్వాత తర్వాత మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చేసాక తెలంగాణ తరఫు నుంచి చాలా మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ చేశాను ఇక్కడ చేశాను విదేశాల్లో కూడా ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ ఈ భాగంలో నేను చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేశాను అనుకోకుండా మంచి మంచి ప్లేసెస్ అంటే ఇండియాలోనే కాకుండా తర్వాత ఇప్పుడు మనకి కొంచెం ఈ పాండమిక్ తర్వాత ఫారిన్ ట్రావెల్ కూడా ఓపెన్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం వేరే కంట్రీస్లో కూడా వెళ్ళటం అనేది జరుగుతుంది అట్లా అయితే నా లైఫ్లోనే గుర్తుండిపోయిన ప్రోగ్రామ్ ఏదంటే వన్ ఆఫ్ ది ప్రోగ్రామ్స్ ఇప్పుడు మొన్న టూర్ కూడా రష్యా టూర్ కూడా చాలా బాగా జరిగింది అంతకుముందు అంటే చిన్నప్పుడు గుర్తుండిపోయిన కొన్ని వేదికలు ఏంటంటే ఆమ్స్టర్డామ్ ట్రాపికల్ హాల్ అనేది అక్కడ చాలా తక్కువ మంది మ్యూజిషియన్స్ అంటే మన ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు సో అలాంటి వాళ్ళు అంటే అలాంటి ప్లేస్లో జయప్రద గారు మరి ఒక పాటని అర్థమయ్యేలాగా పాడి వినిపించటం ఒక ఎత్తు అయితే ఒక పాటని అందరికీ అర్థమయ్యేలా ఫ్లూట్ ద్వారా వేణుగానం చేయటం చాలా కష్టం మరి మీరేమంటారు ఇక్కడ డబుల్ ఎఫర్ట్ ఉందండి అంటే ఫ్లూట్ వాయించినప్పుడు ఏంటంటే ఒక గాయకుడు ఆర్ గాయని మణి పెట్టే అంటే ఒక సింగర్ పెట్టే ఎఫర్ట్తో పాటు బ్లోయింగ్ అనేది కూడా ఉంటుంది అంటే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్లు మనం ఈ ఫింగర్స్ కూడా వాడాలి చేతులు ఇప్పుడు మామూలుగా వీణ వైలిన్ వాయించే వాళ్ళు హ్యాండ్స్ వాడతారు వాళ్ళ బాడీ మూవ్మెంట్స్ అవి ఉంటాయి ఓకే ఫింగర్స్ బాడీ మూవ్ కానీ ఒక సింగర్ ఏంటంటే వాయిస్ వాడతారు ఓకే సో నా వరకు వచ్చేసరికి అంటే ఫ్లూట్ వరకు వచ్చేసరికి ఏమవుతుందని అంటే మనకు ఒక సింగర్కి కావాల్సిన అంటే ఈ త్రోట్ యూజ్ అవుతుంది బికాస్ బ్లో చేస్తాను కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి మనకి అంటే నాభి హృత్ కంఠ రసన అంటారు త్యాగరాజ స్వామి షోబిల్ సప్తస్వర అనే కృతిలో నాభి హృత్కంఠ రసన అనే పదం వాడతారు అట్లాగే నాభి నుంచి హృదయం నుంచి కంఠానికి వచ్చి అక్కడి నుంచి ఆ వాయువు ప్రాణవాయువు అదే మనకి ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది దీనిలోకి ఓకే అదేమవుతుంది దాని నుంచి అక్కడ ఫింగర్స్ కూడా వాడాలి నేను త్రోట్ కూడా వాడుతున్నాను సో డబుల్ ఎఫర్ట్ అనమాట సింగర్ ఒక ఇన్స్ట్రుమెంటలిస్ట్ ఇద్దరు చేసే పని చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేననే కాదు సుశీర వాయిద్యం అంటే విండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాయించే వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా ఈ రెండు కలిపి చేస్తున్నట్టే అంటే విండ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనకి ఓన్లీ ఫ్లూటే కాదు కదా సాక్సోఫోన్ ఉంది క్లారినెట్ ఉంది ఓకే తర్వాత ముఖ వీణ అన్నీ 
ఇంకా అదర్ సో మెనీ అదర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి కీ వెస్ట్రన్ ఫ్లూట్ ఉంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను వెస్ట్రన్ ఫ్లూట్ కూడా నేను అభ్యసించిన ఆర్టిస్ట్ని నేను సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ అదే నేను ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పొస్తున్నా ఆమ్స్టర్డామ్ ఆ ట్రాపికల్ హాల్లో నేను సెలెక్ట్ అయ్యి వెళ్ళి వాయించినప్పుడు అక్కడ అంటే వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పటివరకు కూడా మళ్ళీ తర్వాత ఎవరైనా వెళ్ళారా కూడా నాకు తెలీదు డౌటే అంటే ఇక్కడ మన స్టేట్ నుంచి అయితే జయప్రత గారు మరొక వేణుగానం మా కోసం ఆలపిస్తారా అలాగే తప్పకుండా అక్కడ ఒక స్టాండింగ్ ఒవేషన్ వచ్చింది అనమాట సో అది ఒక మెమరబుల్ ప్రోగ్రామ్ అంటే నా లైఫ్లో ఉదాకరాత మోదమ్మ కదా అందరికి తెలిసిందే కదా అవునమ్మా మీ ఫ్లూట్ లో వినుంటారు వోకల్లో వినుంటారు చాలా చక్కగా వేణుగా నన్ను ఆలపించారు జయప్రద వారు ఇప్పటి వరకు మీరు ఎన్ని అవార్డులు అందుకున్నారు నేను యాక్చువల్లీ నాకు చాలా గుర్తుండిపోయిన విషయం ఏంటంటేనండి నేను పీహెచ్డీ కామర్స్లో చేస్తాను కదా సో స్టేట్ అవార్డు అంటే యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ అవార్డు తర్వాత నాకు కామర్స్లో పీహెచ్డీ డాక్టరేట్ ఒకే రోజు వచ్చిందనమాట సో అది చాలా మెమరబుల్ డే నాకు అప్పుడు చీఫ్ మినిస్టర్ గారి చేతుల మీద తీసుకోవడం ఒకటి అదే ఇలాగా యూనివర్సిటీలో కూడా ఇటు యూనివర్సిటీ టాపర్ నేను సో ఇక్కడ కూడా అంటే అప్పుడు అఫ్ కోర్స్ ఈ కొన్ని రీజన్స్ వల్ల కాన్వకేషన్ జరగలేదు కానీ బట్ నాకు స్పెషల్గా పిలిచి మా ప్రొఫెసర్స్ వాళ్ళందరూ వచ్చి నాకు స్పెషల్గా సన్మానం కూడా చేశారు సో అది ఒక చాలా మెమరబుల్ అవార్డు నాకు అది కాకుండా నేషనల్ అవార్డ్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ అండ్ ఢిల్లీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఇచ్చారు అప్పుడు షీల దీక్షిత్ గారు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు పిలిపించి అక్కడ అదే అనమాట తర్వాత ఈ వరల్డ్ రికార్డ్ వచ్చినప్పుడు నేను ఐ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ ఆర్టిస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్కి నన్ను స్పెషల్గా ఇన్వైట్ చేశారు సో అక్కడ ఫైల్ స్టేషన్ జరిగింది అదొకటి దాని తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ అంటే తర్వాత యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో వాళ్ళు ఒక సిల్వర్ ఫ్లూట్ ఒకటి బహుకరించారు 
అప్పుడు ఈ దుబాయ్ ఫెస్టివల్కి వెళ్ళినప్పుడు అనమాట అది ఇలాగే తర్వాత వేరే వేరే ప్లేసెస్లో అంటే స్టాండింగ్ ఒకేషన్స్ రావడం ఇంకా అంటే చాలా ఉన్నాయి బిరుదులు ఇవి వగేర జయప్రత గారు మరొక్క వేణుగానం మా కోసం అలాగే అండి తెలిసిన పాటు శ్రీ విఘ్నరాజం దగ్గర జయప్రద గారు ఎంతో చక్కగా వేణుగానాన్ని ఆలపిస్తున్నారు ఒక్క వేణుగాని మా కోసం గజానన యుద్ధం గణేశ్వరం అనే కృతి ఇది చక్రవాగం రాగం అంటారు
జయప్రద గారు చాలా చక్కగా వేణుగానాన్ని ఆలపించారు మా కోసం మరి ఇప్పటి వరకు ఎన్నో ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు ఎన్నో దేశ విదేశాల్లో ఈ వేణుగాన ప్రదర్శన మీరు ఇవ్వటం జరిగింది మీరు ఎక్కువగా ఇచ్చినటువంటి ప్రదర్శనలో ఎక్కువగా ప్రశంసలు అందుకున్నది ఎక్కడ మొన్నటి వల్ల అంటే మొన్న రష్యాలో అండి స్టాండింగ్ ఒవేషన్ ఇచ్చారు అసలు నేను చిన్నప్పుడు ఏంటంటే మనందరం కేవలం మ్యాప్లో మాస్కో అనే సిటీని చూసింది అంటే సో నాకు చాలా థ్రిల్లింగ్ గా అనిపించింది అంటే ఆ ప్లేస్ కి వెళ్ళటం ప్రత్యక్షంగా వెళ్తాం మా అమ్మ అమ్మ కూడా చాలా దేశాలు తిరిగారు కానీ ఎందుకు రష్యా వెళ్ళలేదు ఫర్ సమ్ రీజన్ నేను వెళ్ళటం నాకు మా ఫ్యామిలీలోనే నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఒక ఆర్టిస్ట్ గా కూడా సెకండ్ థింగ్ తర్వాత ఏంటంటే ఈ యూరోప్ టూర్ వెళ్ళినప్పుడు అదొకటి తర్వాత మద్రాస్ మ్యూజిక్ అకాడమీలో బెస్ట్ ఫ్లూటిస్ట్ గా సెలెక్ట్ అయినప్పుడు అలాగే కార్తిక్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ అని చెన్నైలో పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ భారతీయ ఉద్యోగం లో వాళ్ళు కార్తిక్ అవార్డ్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అని ఇచ్చారు అది ఇచ్చినప్పుడు కూడా నాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించింది అంటే అక్కడ ఎందుకంటే మళ్ళీ వేరే వేరే ప్లేసెస్ లో పిలిచి అలాగే కేరళ రాజ్ భవన్ లో ఐ ప్లే అక్కడ వాయించినప్పుడు తర్వాత ఐ డిడ్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ లో డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో అమెరికాలో సమ్ ఆఫ్ ది నేను ఆల్మోస్ట్ అమెరికాలో ఇంచుమించు చూడని స్టేట్ లేదండి అన్ని స్టేట్స్ విజిట్ చేసాను జయప్రద గారు మరొక్క వేణుగానం మాకోసం గజవదన కరుణా సదన అలాగే అమ్మా
జయప్రద గారు ఇంత చక్కగా వేణుగానని ఆలపించడం అనేది చాలా కష్టంతో కొడుకున్నది మరి ఇంత ఇష్టంగా మీరు నేర్చుకొని సాధన చేసి ఇంతటి స్థాయికి ఎదిగారు మరి ఇంత బాగా పాడారు ఇంత చక్కగా ఆలపించారు అనేది చాలా చిన్న మాటలు అవుతాయేమో చాలా అద్భుతంగా మా కోసం మా ప్రేక్షకుల కోసం వేణుగానాన్ని ఆలపించారు ధన్యవాదములండి ధన్యవాదాలు ఇవాళ వినాయక చవితి మనకి ఇవాళ నిమజ్జనోత్సవాలు సో అందరికి శుభాకాంక్షలు వినాయకుడి ఆశీర్వచనాలు మన అందరికీ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను జయ గణేష్ శ్రీ గణేష్ ఇదండి వాటి అంబర చుంబిత సంబరం కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం తీసుకుందాం